সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রশ্ন উত্তরে করোনা ভাইরাসে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি অন্তরা বিশ্বাস আর আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দুজন অতিথি অধ্যাপক ইকবাল হাসান মাহমুদ বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সহযোগী অধ্যাপক শিশু হাসপাতাল ডক্টর সারাবন্ত হুরা আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আয়োজনে শুরুতেই যেটি জানাতে চাই যে বাংলাদেশে 178443 জন এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে আর মারা গিয়েছেন 2275 জন এবং প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে যে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে এবং মোটামুটি একই রকম একই হারে বাড়ছে আমরা কি আসলে পিকে আছে কিনা অধ্যাপক ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ ধন্যবাদ আপনাকে এটা অনেকেরই প্রশ্ন আমরা কি এখন পিকে আছি কারণ পরীক্ষা সাপেক্ষে প্রতি 24 ঘন্টায় 3 থেকে 4 হাজারের মধ্যে ওঠানামা করছে এবং দীর্ঘ 4 মাসের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি এই যে এই যে ওঠানামা করছে এ আমরা কিন্তু 13 14 15 এর বেশি উঠতে পারছি না একদিন শুধু 18000 উঠেছিলাম কিন্তু যদি আমরা আরো পরীক্ষা বাড়াতে না পারি তাহলে আমরা এটা বলা খুব মুশকিল যে আমরা এখন পিকে আছে কিনা কারণ আমি একটা হিসাব করেছি আজকে বসে যে আমাদের ল্যাবরেটরি যে আছে 77 77 টা সেখানে 47 টা হচ্ছে সরকারি এবং 30 টা হচ্ছে বেসরকারি তো একটি পিসিআর মেশিনে একবারে 96 টি পরীক্ষা করা যায় এবং এটা চারবার পর্যন্ত পরীক্ষা করা যায় চারবার হচ্ছে 384 তাহলে 384 কে যদি আমি 77 দিয়ে গুণ করি তাহলে 30000 মত হয়ে যাচ্ছে 30000 পরীক্ষা কিন্তু আমি করতে পারছি একটা দুটো হয়তো একটু নষ্ট থাকতে পারে তার জন্য ব্যাকআপ সাপোর্ট রাখতে হবে কিন্তু এই 30000 পরীক্ষা যদি আমি করতে পারতাম তারপর যদি এই এই যে সংক্রমণের এই হিসাবটা আমরা যদি জানতে পারতাম তাহলে আমরা বলতে পারতাম আমরা পিকে আছি কিনা আরেকটা একটি কথা যে পরীক্ষা খুবই কম হচ্ছে আমি বলবো একেবারে নগণ্য 18 কোটি মানুষের হিসাবে এই পরীক্ষাটা আর দ্বিতীয়ত সামনে কুরবানির ঈদ আসছে 23 টি জেলায় বন্যা আসছে এবং যে ঘূর্ণিঝড় আমপাগের যে এখনো তার রেস কাটেনি এগুলো যদি না যায় অন্ততপক্ষে কুরবানির ঈদের তিন শত পরে আমাদের বলতে বলবো সংক্রমণ কোন দিকে যাচ্ছে তো আমাদের চার মাসে যেহেতু আমরা কোনো মতে এটা মানে কন্ট্রোল করতে পারিনি সেগুলো এই জন্য পিক বলা যাবে না এখন পিক বলার আরো 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 দেরি করতে হবে কুরবানির ঈদ যাওয়ার পর যেভাবে মানে কুরবানির হাতগুলো একটা বিভিন্ন চ্যানেলে দেখাচ্ছে যে কোন রকমের ফিজিক্যাল ডিসটেন্সিং মাস্ক কিছুই নেই সেখানে এবং এটা যে কি ভয়ঙ্কর আকার ছড়াবে তখন বলা এর তিন শত পরে আমরা বলতে পারবো যে বাংলাদেশ কোন পর্যায়ে গেছে এবং আমি এখন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথমেই বলে দিচ্ছি যে দয়া করে ঢাকার বাইরে হাট বসান ঢাকার মধ্যে হাট বসাবেন না ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর সারাবন্ত হুরা আপনার কাছে যে বিষয়টি জানতে চাই যে ভারতে যেটি দেখা গেছে যে যতজন মারা গেছেন তার মধ্যে মানে 85 শতাংশেরই যে বয়স সেটা হচ্ছে 45 বছরের উপরে এবং বাংলাদেশেও দেখা গেছে যে যারা একটু বয়স্ক তারা আসলে বেশি মারা যাচ্ছেন করোনায় আক্রান্ত হয়ে বয়সের সাথে যে একটা সম্পর্ক রয়েছে সেটা তো আমরা জানি কিন্তু বাংলাদেশে আরেকটি বিষয় যেটি দেখা যাচ্ছে যে শিশুরাও আক্রান্ত হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে তরুণ বয়সী যারা তারাও অনেক বেশি আক্রান্ত হচ্ছে এটি আসলে নানা রকম ব্যাখ্যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জন দিয়েছেন কিন্তু আসলে কি কারণ এই ছোটদের আক্রান্ত হওয়ার যেটা দেখা যাচ্ছে যে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গায় এবং বাংলাদেশে যদি আমরা মর্টালিটির দিকে দেখতে যাই তাহলে দেখা যাবে যে একটু এলডারলি যারা ইভেন আমাদের ডক্টররাও যারা মারা গেছে যারা একটু সিনিয়র ডক্টর সিনিয়র কনসালটেন্ট তারাই কিন্তু মারা যাচ্ছে এটার কারণ কি ব্যাপারটা হচ্ছে যে কো মর্টালিটি ব্যাপারটা আছে যেমন করোনা ভাইরাস তো একটা ভাইরাল ইনফেকশন তো এটা তো ভাইরাল একটা ইনফেকশনই আসলে মানুষ কেন মারা যাবে তাই তো তো আমরা তো অনেক ভাইরাসের যেমন ফ্লু ফ্লুতে অবশ্য অনেক মারা যায় যেটা আমাদের অনেক হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে বাইরের দেশে অনেক বেশি মারা তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মাল্টি সিস্টেমে এই ইনফেকশনটা ছড়িয়ে যায় একটা পর্যায়ে আদির যায় যাদের হচ্ছে একটু এটা হচ্ছে কি বয়সের সঙ্গে কোমরবটিকুলা আমাদের বেড়ে যায় তো যেমন মানে অ্যাজমা ডায়াবেটিস যাদের হার্টে যাদের সমস্যা থাকে এবং আদির থেকে যারা যেটা হয়েছে যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা ইনফেক্টেড 
ठंडा प्रश्न समस्या रात्रिंगे <laughs> डक्सिबा डक्सोभेन आज डोकोबा आज जो एक खाद्य स्टेरएड हम डिप ट्रिटमेंट 
परीक्षा चलोनी चलो अक्टोबर मास पर्त तो बंद कर दिए जपान बंद कर दिए सनद मान बिक्रह मिथ्या सनद जाल सनद बिक्रह धरा पड़े तो दो भूल कर परीक्षा विमान उठते हैं प्रक्रिया शुरू हो शुने द्वित शिशुरिटी समस्या होते ग्रामीण घाड़े फुसकड़ी 
प्रश्न कर दर्शक अपने सुनते पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा मामा पुष्टि होती होती है। जी अपने सुनते पड़ते हैं। जी मेरा मामा पुष्टि होती होती है जी कोई एक दिन धोरे को तो कोई एक दिन धोरे अमन नाके एक तो खाबार बोसले नाके एक तो सामान में एक तो हल्का पानी आसे एवं मने एक तो काशी मग गोला प्रश्न उत्तरे बिरोधी पर आवारों शागों तो देखते हैं प्रश्न उत्तरे कोरोना वायरस बिरोधी राज्य एक जन प्रश्न करे चिलन जेता नाग दी पानी पड़े तर गोलायो एक तो समुच्चय होते हैं तो की कोर बनते नहीं आर मॉन्टीलो का स्कॉटो दिन खाओ जाए आर एक टी प्रश्न करे चिलन जेह हैंड सेंटेजर हाथे बेबहर करार पड़े ऐटी शुद्ध लक्षण रखते होंगे जो अंदर तीन मास बाद छह मास पॉपुलर लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करें देखा इच्छा रहे तो लंबा समय खेत होंगे टेन मिलीग्राम करें बालों दर जोनों टेन मिलीग्राम करें अच्छी शुद्ध हम लोग फाइव मिलीग्राम फोर मिलीग्राम चूसे खेत दे एक नंबर का था आर जो उन्हर जो नाक दे पानी कर पांच दिन बाद शायद डायरेक्टर को लेके लें ताकि भालो है जब और हैंड सेनिटाइजर दिए तो आप तो मदर पुरुष का कुत्ते होते हैं शॉप ची भालो होते हैं जे जे ऐके बारे जब शॉप ची स्वस्था देश खाबान कापूर धुआँ शबान शिगुलों दिया हाथ तक धुआँ तो कारण ये जे मने कोरोना वायरस टेक्ट इन्वेलम छिड़े सकाल दिए खबर दरकार दक्षिण एशिया भौगोलिक अवस्थान दिक्कत आंचलिकतार प्रभाव लक्ष्य कर विशेषकर पशापी इंडिया पाकिस्तान संक्रमण संख्या खुबी बेसि 
সুতরাং এদিক দিয়ে আমরা কিছুটা হলো ভালো আছি ভারত পাকিস্তানের দিক দিয়ে আমরা বলবো তারপর আবার পুরনো কথা বলতাম যদি পরীক্ষা বেশি বেশি করতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমরা একটা 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 মানে ধারণা বুঝতে পারতাম আর একটা যে জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি থেকে যে বলেছে বাংলাদেশে এখন সংক্রমণের হার কমছে বলছে আর নট বলে একটা কথা আছে যে আগে একজন রোগী দু দুজনকে ইনফেক্ট করত এখন ওরা বলছে যে না এটা পয়েন্ট নাইন এসে দাঁড়িয়েছে মানে একজনের চেয়ে কম দাঁড়াচ্ছে এটা আসলে অক্সফার্ম তো ওরা বলেছে এখানকার যে রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বলেছে প্রতিদিন আর একটা সময় যেসব যে রিপোর্টটি ডিজি হেলথ থেকে প্রচারিত হয় তার উপর ভিত্তি করে বলেছে আমরা বাস্তবিক যে ফিল্ডে আছি আমরা বুঝছি যে সংক্রমণ কিন্তু মানে ব্যাপক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে আর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে যে পদক্ষেপ গুলো নেওয়া হয়েছিল সেগুলো কার্যকর ভাবে যদি বাস্তবায়িত করা করা যায় তাহলে আসলে এত এত সংক্রমণ আসলে ছড়াতো না ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছে আমরা প্রশ্নটি নিয়ে আসতে চাই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি জাহাঙ্গীর আলম চিকান থেকে জি জি আমি ওই আমার অ্যালার্জির সমস্যা আছে তো অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে একশো আটচল্লিশ খুব বেশি খারাপ অবস্থায় আছে ব্যাপারটা ওরকম না কিন্তু তো এলার্জির সাথে গলা ব্যথাটা কোনো সম্পর্ক নাই প্রথমে আমি এটা বলে দিতে চাই যদি ওনার গলা ব্যথা থাকে তাহলে ওনাকে বুঝতে হবে যে কোনো প্যারেঞ্জাইটিস আছে কিনা বা গলায় কোনো ইনফেকশন আছে কিনা টনসিলাইটিস আছে কিনা এগুলো দেখে নিতে হবে আর যদি এগুলো ঠিক হওয়ার পরেও যে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পরেও যদি গলা ব্যথা থাকে তাহলে অবশ্যই এই সিজনটাতে এখন প্রশ্ন উত্তরে করোনা ভাইরাস
বিরতির পর আবারো স্বাগত দেখছেন প্রশ্ন উত্তরে করোনা ভাইরাস আমাদের সঙ্গে আজ রয়েছেন একজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ এবং একজন বক্ষু ব্যাধি বিশেষজ্ঞ এবং আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন এই মুহূর্তে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম हटा करते खबर से कारण शिशु विश्व मानसिक चपे भुगतान समय कारण मानी चाप थे शिशु देर के उधार कर घोषणा स्मार्ट लकडाउन दिए जिला 
নিশ্চয় আমরাও আসলে আশাবাদী যে আসলে বাংলাদেশই ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে পারবে হয়তো সবার আগেই পারবে কিন্তু আজ আর কথা বলবার সময় নেই আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ থাকবার জন্য শুভরাত্রি